これ以上の皆様アビットブースにようこそお越しくださいましたそれではよろしくお願いいたしますでこれまでの,あの3部作2つの3部作ですね、えー、と比べて今の時代では社会ではあのとてもソーシャルメディアとかでがより、えー、重要だということになっていると思うんですがこれらに対しては何か教えていただけませんか That's、exactly right. And, uh, JJ is、uh, he's a bit of a tech geek. So it's very important for him that whenever we did one of these trailers, that we did a mix that was especially for online. JJ Abrams is actually a gear attack. He has a device that he has. 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 So, what I would do every time we mixed a trailer, we would mix it in a big mixing stage, you know, in 5.1 or Atmos.、Uh, and then I would actually take Pro Tools,、uh, open Pro Tools on my MacBook Air, you know, it's a small laptop like this. And I would open Pro Tools on this, and take the, the 5.1 Master, and remix it just for those tiny speakers. あのそのため、えー、一回あのアトモスとかサラウンドでミックスを行った後、そのミックスをお例えばこのマックブックやみたいな小さなノートブックに転送して、えー、そこでまたプロツールと開いて、それでこれらのおデバイスの小さなスピーカーからでもお綺麗に聞こえるように毎回あミックスをし直していました。And I use tools like the Avid Pro Multiband and the Isotope Ozone、uh, plugin package to help me fit the big loud mix that you just heard onto tiny little speakers only in stereo. でこのビッグなあミックスをこう小さなスピーカーからで鳴らせるように、えー、使った機材とかギアの中にはあ例えばあプロシリーズのマルチバンド、えー、アビットの活躍ですねそれからあとはあアイソトークのオゾンなどを使って、えー、大きなミックスを小さなデバイスでも再生できるようにミックスし直しました。So one thing I found really interesting when I first listened to the trailer was a new music element. で一つあの予告編を見てて、えー、ちょっとこう面白いなと思ったのは、新しい音楽の要素がこうあってきたことです。So the idea for the score for this trailer was we wanted to deconstruct some of the classic themes from Star Wars. このあの予告編の音楽に関してなんですが、あまあクラシックなあスターウォーズのテーマをちょっとあの分解して、えー、それを使い直そうという意図がありました。So we started the trailer with these、uh, lonely sounding piano notes. Sounds very、uh, empty. There's lots of space. We wanted to、uh, have it feel as if the piece started very small and very mysterious so that the audience would lean in. であの最初の出だしのところは特にミステリアスな雰囲気を漂わせるために漂わせることによって観客の。So then, when the love theme kicks in full, it feels even bigger. And you can hear these, these sounds here are just the dry signal. でこれからここを再生するサウンドですが、これはドライシグナドライな信号です。So we're adding on top of this a,、uh, a reverb layer. でこの音の上にリバーブを加えています。So you can hear we're, we're having this rise from the dry signal. であのドライシグナルをまあ元とした音からこのように音が上がってくるようにオートメーションをかけています。So that 
that gives the end of the, the piano note a sort of shimmering quality. これによってあの音の音量の方ですね、終わりの方がちょっと踊るような感じ、感覚を作っています。Makes it hang in the air longer. これによってあのちょっと雰囲気がなくと持続するようにしています。あのあの、横剣のためだけに今回実際にオーケストラを少し録音しています。the the strings and the brass and the choir were all recorded in London. であの、ストリングズ弦楽器とそれから管楽器、そしてえ、あの、コーラスですね。は、すべてロンドンで録音されています。We play a little bit piece by piece. では、一つずつ再生しています。So this is the strings. じゃ、まずは弦楽器。You can hear the dips that are being made for the vocal, the, the voiceover. So in addition to the material that we recorded uh, fresh with the orchestra, we have some samples that we uh, we had prepared ahead of time. あの、生のオーケストラの音の他にサンプル先から準備してあったサンプルも加えられています。それにさらにサンプルのパーカッションを加えていまして、これはなぜかというとインパクトの強さが重視されたからです。We actually have a lead, a solo uh, vocalist that we have on top of the whole piece. Then, suddenly, this, here, is a vocalist. A solo vocalist. That's what gives it that sort of uh, angelic quality. Later in the piece, we're using some uh, uh, taiko style drums, some very big over the top kind of uh, trailer drums. This helps give uh, the classic John Williams music a more uh, big modern sound. Put it all together, it sounds like this. So it helps give it that really big uh, movie sound. で、これらによって、その、スケールの大きい、壮大なあ、ムービーサウンドが出来上がります。Cool. That's really cool. So one thing I noticed during that is you were using the S6 quite a bit. いや、今のであの気づいたんですが、あのSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
であの S6 は個人的にはあのとても柔軟なのでその柔軟性がとても気に入っています。Because a lot of times I'm going back and forth between editing and mixing, and because I'm able to map everything just the way I like it,、uh, it makes me move a lot faster. あの通常エディット編集とそれからミックスを同時進行で行うことが多いのですが S6 のこのパネル上のソフトボタンに好きな一番よく使う機能をたくさんマッピングしておくことでとても素早く作業を進めることができます。So I have all my tracks arranged in categories, which makes it very easy for me to navigate the large session. あのセッションはとても大きいのですが、セッション内のトラックを全部カテゴリー別にこうやって分けて、えー、管理しているので、えー、とても好きな、必要なトラックをナビゲートするのが簡単になっています。こちらのセッションの中を見ても、色分けしてあります。この色分けはすべてあのカテゴリー別に色分けされています。And then that corresponds to faders that I have here on the S6. でこれらの色分けは、uh, S6 のフェーダー上の色にも反映されています。So it becomes very easy for me to ちょ,ちょっとカメラの方、はい、ありがとうございます。So it becomes very easy for me to、uh, solo and mute different elements, and also to control the relative levels of Uh, each of these categories. でこれによってあのカテゴリー別に、えー、操作をすることやあレベルを調整したり、えー、ソロをしてそれだけ聞いたりそのようなあトラック管理がとても簡単に行います。Me because I can see、uh, であのこれらの設定のおかげで、えー、まずはあのカテゴリー別にこうやって見ることはもちろんそのカテゴリーの中のフェードを見たいときもワンボタンでそれを行うことができます。So you're using VCA faders a lot for that? I use VCA faders constantly. あの質問は VCA フェーダーをたくさん使っているのかということでしたがあ答えはあそうです。VCA フェーダーをたくさん対応していますということです。And once I've spilled out、uh, one of the The categories, I can go into the individual tracks and I can attention that to the MTM. And then right here, I've got my EQ, I've got my dynamics, I've got my sends, I've got my pan, and it becomes very easy for me to navigate quickly around a large session. その個別のフェーダーをアテンションして、それでこの画面の中央の画面ですね、この画面に出して、EQ だとかダイナミックスだとか、センドだとかファンだとか、必要なパラメーターに素早くアクセスすることができるので、たくさんのトラックがあっても、とても素早く作業を進めることができます。It also becomes very easy for me to navigate to, I can see all the clips as I move around, even when I'm just fast forwarding rewinding. で、あの、こちら、セッションの中を移動するにあたってこれらのようにディスプレイに波形が表示されるので時間軸の中でも移動,するよく移動しやすくなっています。でこちらのアテンションしているフェーダーなんですがこちらのようにフェーダー。クリップが動いているのが分かりますで。クリップによってはその EQ カーブが変わっていくというのもこちらの方で確認できます。それが非常に難しいので、ドリルダウンとマニピュレーターの individual elements。なので、あの個別の要素をこうやってコントロール、細かくコントロールすることもとても素早く行います。で、それが非常に難しいので、それが非常に難 I can go to the next category and say, show me just the music or show me just the sound effects. で、あのそのように、例えば音楽だけとか、SE だけとか、素早くこう見せる、えー、表示、コンソール上に表示することができます。So for me,、uh, that helps me stay organized myself, and it helps me mix faster. で、これによってトラックを管理しているので、えー、ミックスも速くなるし、操作も速くなります。So I guess with that, then you're mixing 100%. Inside the box. ということは、yeah. 完全に 100% インダーボックスですね、プロツルズ内で全部処理を行っているということでしょうか。Yeah, we've done all the trailers 100% in, in, in the box. 実際そうです、予告編に関しては 100% プロツルズ内で全ての処理、ミックスを行っています。And what that does for me as a mixer is it makes it very easy to move my entire mix from one mix stage to another mix stage. 
so that I can hear it in different environments. であのこれによって全部プロツールズ内で行うことによって一つのミックスステージから別のミックスステージに移動し簡単に移動することができますであのこれを行うことによって違う環境でどのようにミックスが聞こえるのかを比較するのがとても簡単にできます、so、なので I can do it there and then bring it back with me to Bad Robot later. で例えば、バッドロボットでのミックスをそれ全部セッションすべてディズニーのスタジオのミックスステージに持ってそれでディズニーの関係者に視聴させてあげたながらまた設定を少しずつ微調整するその微調整したものをまた簡単にバッドロボットの方に持ち帰ることもできます。I might start a mix in a small room, like a sound design room or an editing room,、uh, maybe with this or maybe with、um, artist control, and,、uh, or maybe with just a mouse and keyboard. And I'll start the mix there and then I'll take it to the more expensive big room、uh, to, to finish it. であのもう一つよくあったことは、まずあの最初、小さな部屋で、えー、作業を始めることがありました、でその小さい部屋では例えば、まあ、S6 あるところもあれば、アーティストミックスを使ってでしたり、まあ、あの極端な話、キーボードとマウスだけで操作を始める、えー、でもそ,のおそこで作ったものを直接、今度はもっと大きなミキシングステージに直接持っていくことができたので、えー、とても便利でした。Which is great for me because the small rooms are cheaper, so it gives me more time to mix. あのこれは小さい部屋の方が当然あの費用が低いので、えー、そこで、えー、先にできるだけ早く作業を始めることによって、えーまあ、大きいところに行った時にはもうすでにある程度の準備はできているということが準備できたのですごい良かったです。And I actually think that the, the directors like the approach as well because when they give me a note, I can just do it. I can just, if, if it's like, hey, can we add that little sound? Or if we, You know, can you move that? Can you add a steal an S and add you know, some sound with the dialogue or whatever? I can just do it. I don't have to say, let me have my editor do it. You know, wait a minute. I, I can just do it. あのこれはすごい良かったのはあの、まあ、オペレーターはミキサーエンジニアミキサーエンジニアだけではなくてディレクターもとてもこれ便利だと思ってましたなぜかというと何かディレクターの方から要望があった時どの環境にいてもすぐにその調整を行うことができたからです。